соперников одержали они верх над АГМК, у которых тут очень симпатичная команда. Продолжают они претендовать и в этом сезоне борются за медали в нашей стране. Ну а что касается остальных соперников, то там исключительно поражения. Ну что ж, друзья, не знаю, будем ли мы наблюдать сегодня за игрой. Скорее всего, будет битва. Обычно именно битва происходит в столкновениях между командами, которым крайне необходимо заработать очки. Ну что ж, гимн Суперлиги Узбекистана прослушаем, потом продолжим. Акабер Хаджа Шукурулаев, главный рефери, монетка у него в левой руке, кручу-верчу, обмануть хочу, ну и посмотрим, удастся ли ему обвести Бобыра, Бабура Акбарова, капитана Термеза, ну или Кахи Макарадзе, который представляет столицу нашей страны. Абид Джумаев, Джасу тренирует железнодорожников, 4-4-2 нам предлагают наши коллеги. Итак, в воротах номер один Абдумавлон Абдуджалилов, затем четыре защитника. А на флангах Джалол Джумабоев 20-й справа. В атаке молодой Али Абдурахмонов 18-й и техничный Диор Туропов под номером 7. Те же 4-4-2 можно наблюдать от э, соперника локомотива. Главный тренер Анхель Лопес Перес. Тоже такую тактическую модель или формацию. Пропасымов, рядом с ним под номером 4 Джавахир Сахибов, двойка на флангах, 20-й справа Икбол Малик Джонов, соответственно 19-й слева Нуриддин Хасанов и в атаке двойка Мурод Бабаджонов, 10-й и Мирослав Маркович под номером 13 Это стрель... количество игр. Милан борется за чемпионство на первой строчке Росанери, а Локомотив в своей атаке. Мы поняли рецепт. Навес, кулаком работает Эш Бутаев. Так что Спорт ТВ вот именно эту встречу показывает сейчас. Эш Бутаев не в первый раз выходит, играет в воздухе уверенно кулаком. Тренерским штабом и игроками Локомотива, а также Сурхона тоже подсказки пролетели. Узнаем, можно, можно ли все это воплотить. Забитый гол, заброс, штраф. Ну, ух, какой момент, а! Почти получилось. Ну, по-моему, самый опасный эпизод, который придумали за первый тайм футболиста Сурхана. Лока была после стандарта одна штанга. Да, вот здесь не доглядели за игроком. Прошла передача, смотрите, а пробить? Пора! Удар! Ишбутаев команда спасает с одной стороны, а с другой стороны били-то туда, где находился Ишбутаев. Ну, Али Джонов, может быть, где-то потоньше можно было сыграть. В любом случае, отметим передачу. Классный получился пас. И Али Джонов здорово сыграл. Как он здесь здорово разобрался-то, а? По-моему, это Шамсидинов, да, Шамсидинова отправили в буфет. А здесь свист... в 97-й раз отправляет мяч. Вот момент! И продолжается атака, и дважды спасает свою команду Абдуджалилов. Ну, наконец-таки, хоть что-то. Абдуджалилов герой этого эпизода, там и сейчас пойдет к кому обращаться, Маркович. Удивительная штука, как он там не реализовал этот эпизод, а затем уже его коллега по линии атаки Бабаджонов. Давайте смотреть. Удар получился в угол, тя тащит Бабаджонов. Я прошу прощения, конечно, за Абдуджалилов, но и вот здесь вот уже слабенький такой удар Бабаджонов. А что Маркович руки поднимать, я не совсем... Ну и, соответственно, здесь есть передача, рыбалка, охота и рыбалка, поэтому будем использовать терминологию этих выпусков. Лока, здорово, может быть здесь... Итак, прострел, давно уже пора то ли пробить, то ли прострелить, то ли навесить Махарадзе. Удар будет, не будет удара. А столько было возможностей. Ну, старались играть железнодорожники максимально эффективно. Обрабатывали мяч как могли, искали лучшее решение, лучший вариант. В итоге все это заглохло. Штанга у Лока была. 
Удар от Алиджонова точно в Избутаева. Это тоже... Удар от Алиджонова точно в Избутаева. Это тоже можно вспомнить в первой половине. У Сурхана стандарт удар головой. И вот Маркович с Боба Джонова. Помните, били Аджалилов с вас буквально там 3-5 минут назад. Все, друзья, больше ничего не вспомним. Что там Шукуру Лайф? А, пока просто развел игроков. 44-я минута. Навес, штрафную площадь. Скидка! Ой, какой момент! Атака продолжается. Да как же так? С двух метров не попасть в ворота. Это был Абдурахмонов. Молодой, техничный, талантливый, но какой-то пока не забивающий игрок. В предыдущих матчах мы за ним наблюдали. Давайте еще раз смотреть. Раз, два. Вот здесь вот отскок. И команду, конечно, спас. Ахмадов, это нужно отметить. Решение здесь рефери примет. Абсолютно не знаю. Фазива держит за футболку. Маркович, конечно, так нельзя. Но что из этого могло вырасти? Я не... Может быть, потому что так нельзя делать. Формально можно поставить финальцы. Формально. Но по игре тянет ли этот момент на пенальти. Не знаю, сейчас, сейчас лишь решение рефери нам даст ответ на этот вопрос. Все-таки пенальти назначает. Шукурулай формально имел он на это все основания. Там футбол матч. Видимо, хочет с хорошим настроением и результативно отправиться на перерыв. И зафиксирует с собой вот эту свою активность. Итак, разбег. Удар и 1-0. Локомотив выходит вперед. Автор забитого гола Диор Турапов. Концовки прибавили команды. И Лока, и Сурхон. Термеса бы... Еще раз смотрим. Ну, вот футболку, да, стягивал. Вовсю держал Маркович. Сорок восьмая минута идет, уже стекло, уже арбит, арбитром добавлено время. Там, по-моему, просвистел, да, Шупурулай? Да. А, Тахир Шамсидинов, который является защитником с правой стороны. И вот вместо него появился футболист, а, полузащитник Луис Мигель. Все, игра началась, Сухон начинает с центра поля. Давайте по составам команд еще раз пробежимся. Итак, начнем с гостей. В воротах свисток рефери молчит. Марковичу надо быть более сдержанным. Отсюда еще один удар. Абдуджалил справляется. Классный, кстати, удар получился. Сурхон во втором тайме смотрится, во-первых, в разы интереснее самого себя. Но, во-вторых, на мой взгляд, он смотрится лучше локомотива. Я не знаю, железнодорожники, наверное, ждут хорошую погоду у моря, чтобы убежать в контратаку. Стандарт разыгра. Мяч штрафной площади. Как здорово разыграли-то его футболисты Сурхана. Пусть Боба Джанов находился в офсаде, но сам розыгрыш. Удивительная штука, как его оставили там одного. Я понимаю, они там придумали э, офсайдный капкан, ловушку. А там, да, слишком много было игроков. И причем э, такая дистанция была большая. В любом случае, домашняя заготовка, как мы видим. Хар... Абду Джалилова этим не взять. А этим Иш Бутаев. О, ворота пустые. И так, 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 так. Удар, но нет. Иш Бутаев сам справляется. Куда побежал? Обработать его таким образом, чтобы получилась возможность, да, пробить поворота с более удобной точки. Ну, вот отсюда можно было швырнуть мяч? Можно. Ну, друзья, стоп. Интересно, Ташпулатов, Махарадов в центре. Гуламов вообще это центральный полузащитник, опорник, разрушитель. А, он, кстати, в центре сейчас и вышел. Так, об этом позже. Чикризов, удар заблокирован Акбаровым. 
Кадырколов падает, и это пенальти. Дорогие друзья, два пенальти сегодня Шукурулай ставит ворота Сурхана. И еще желтую показывает кому. Там смотрим. Чикризов ударил, Акбаров заблокировал. Даже влетает в штрафную площадь. Подождите. Акбаров срубил а, Кадыркула. А при чем тут Хасанов за разговоры? За то, что прикасывался к рефери. А, уступает ему Туропа вправо. Побить по мячу. Ну что, Кахи. Важный момент для его команды. Если сейчас Кахи... Забивает, дорогие друзья, будем подводить выводы. Итак, разбег. Будем подводить итоги. Удар на технику Кахи. Переиграл вратаря и таким образом 2-0. Это тяжело отыграть. В этом сезоне для Махарадзе это первый гол. Ну, здорово провел, да? Паузу взял в угол, развел вратаря. С мячом в разные стороны. Ну, здорово провел, да? Паузу взял в угол, развел вратаря. С мячом в разные стороны. Да, тяжело будет Сурхону это отыграть. Не буду говорить, что невозможно. Всяко бывает в мире футболу было. Но, потому что мы видим. А, кстати, да, вот это был момент Боба Джонов. Ой, и опять офсайд, а. Как же не везет сегодня Терместа в таких вот эпизодах. Абдуджалилов несколько раз, ну, просто спас свою команду. И Маркович его расстреливал, и Боба Джонов бил. И вот тут вот несколько офсайдов было. И даже при этих офсайдах не могут они пробить а, Абду Джалила. Он сегодня, ну... ну сторону. Куда, куда? Ну, там офсайд был. Вот такой вот граф. Ну и давайте май закрой. Сегодня у нас день, всемирный день трудящихся. Сурхан Бунетко. Вот такой график у Анхеля Лопеса. Если он еще будет работать в команде. Нельзя исключать различные варианты. Я там не знаю, сколько мы прописали, какое количество матчей выдали для экспериментов. Что будет в этой атаке? Прострел, удар и мяч попадает в штангу. Ну ладно. У Локомотива вы с Фергану, вернее в Япан. Еще, по-моему, Ферганский стадион не готов до конца. Затем Локот дома принимает Кокант. Олимпик Локомотив. Вот, Олимпик это у нас молодежь. Веселая, задорная. Гроза авторитетов. Затем Локомотив дом. Ну, комментировать даже не хочется. Тут главное, чтобы не переросло все в потасовку массовую. Хотя это предполагалось с самого начала. Махарадзе. Ну, сейчас желтую, даже красную Махарадзе должен получить. Тут, наверное, зря вмешались ребята со скамейки запасных Сурхона. Махарадзе прямую красную получает, как мы и предполагали. Да. Завелся горячий кавказский парень. Свои, да, оттаскивают? там спровоцировали, а понимая, что он решился по молодежному выражаясь, врубиться за своих. Это, конечно же, правильно, молодец. Но то, что за этот эпизод нужно показать красное. А вот что не понравилось Махарадзе, что его партнера толкнули, он пошел разговаривать с этим человеком, видимо, тот ему что-то сказал в лицо, и затем все это завершилось красно. А тут будет 3-0 или 2-0. Так, ну, Ишбутаев, друзья, красавец. В, конце, в, конце, в концовке встречи Ишбутаев здесь потащил главок 1-1. Спас свою команду от разгрома, но не смог ее спасти от 0-2. И таким образом...